你还真是没完没了啊！看来我不拿出点真本事是不行了。危险的地方，怎么可能安心采药？啊、嗯，小眼呐，炼药术你可不能落下呀。魔兽山脉内部药材丰富，免得我每次都要动手给你炼制丹药。回答我的问题，这里随便什么东西都能一巴掌拍死我，你是不是耍我？外面那些魔兽不过有挑战性。我们跑深一点，对你有好处，就像这只三阶土属性的岩猿。我操！老师，我们要在这里待多久啊？怎么，怕了？你不是连斗师都敢打吗？再用你的焰分尸浪尺啊！用啊！好吧，老师，我错了，我上次只是想试试地阶斗技的威力。你使出那东西也叫地阶斗技，别丢人了别的强者呀！怎么，感到很震撼？我以前的那些战斗，只不过是过家家而已。<笑>我早就说过，斗气大陆很大，而且比斗皇更强的人也并不少。等你日后踏入那个级别，自然会发现，这个世界很精彩。虽然对他们战斗所造成的威势感到很震撼。不过，我并不会好高骛远，路始终是要自己踏踏实实的走。
。到了这一等级的魔兽，早已经开了灵智，而智慧并不会比人类低。正好有这个机会，让你见识一下真正强者之间的战斗。我倒是对你比较感兴趣。难道臭小子想什么呢？嗯，紫金翼狮王蚕食高阶人类是可以让自己快速提升等级的。那家伙当然不可能就这么简单的让这个女人回去了。我知道你也是斗皇强者，不过真要斗起来，你能不能活着走出这魔兽山脉还是问题。这便不需要施无多虑。好恐怖的阵势！火焰，我能不能把它炼化成火种？你还真是敢想！老师，你不是得保护我吗？怎么出来了？这种火焰生于魔兽体内，根本比不上异火，而且更是难以驯服。能够有资格生存在山脉内部的魔兽，基本都在三阶之上，以初具人质，级别低的。会非常自觉地夹着尾巴缩到战圈的最外围。那三头是堪比人类斗王级别的五阶雄兽，他们非常清楚，谁选择帮忙，便是对这魔兽山脉东部王者尊严的侮辱。仅仅只是魔兽山脉东部，这种恐怖的阵容就几乎能够轻易地毁灭掉一个军团了。狮王可将紫灵石交换于我，日后绝不再来烦扰。又来真的了，竟然是风艺术，那女人要吃大亏了。金风玉。刺激了，那女人最后一招太强了，若不是那紫金翼狮王躲得及时，恐怕连她的脑袋都会被洞穿。狮王除了紫灵晶，其另外一样东西更为稀有。是什么？狮王每当在产出小兽的同时，都会有极小的几率产生出一种宝物——半生紫晶元。半生紫晶元
回头我们去碰碰运气，嗯、看看能否找到这东西。救了他的话，恐怕会惹上此处的魔兽。可如果不救，恐怕……老师，老师，算你好运身子要挖眼赔命的白痴事情。哼，我还没那么迂腐，只要你能管好自己的手和嘴。魂在那家的下面，想要止血敷药，似乎……解开吧，麻烦了。哦。哦处理好了，剩下的内伤便只能靠你自己了。谢谢了。嗯身边始终是个麻烦，难道你打算一直这样吗？那又能怎么样？他现在这个样子，我看你最好趁他虚弱的这一段时间把他给嘿嘿嘿了吧，这样还可以多一个斗皇强者的贴身保镖，日后你在这加玛帝国也就能横着走了。不好不正经的，那等他恢复之后，第一个要杀的就是我。
你好些了没？经过这两天的调养，外伤倒没什么大碍。不过身上的封印术，却是至少要好几天时间才能解开。这段时间就躲在这里吧，他们应该找不到这儿。你胆子真不小，斗者的实力就敢闯入魔兽山脉内部。没办法呀，被人追杀去了。对了，你叫什么？英之，我叫萧炎，世道险恶，我要透露真实身份。啊，耀炎。嗯，来，吃吧。你封印解除之后，还打算去找紫金一说？我需要得到紫灵晶。冒这么大风险，值得吗？就为了短时间内提升战斗力？这也是为什么会有那么多人想要找到他的原因。不过，我有更重要的用途。嗯。我与他的实力相差并不远，只是没料到他竟然掌握了封印书。下次再战，我的风之极陨沙不见得会输给他。那招的确很强，没事，我可以帮你。为什么？朋友嘛。朋友。嗯。气味的药方，魔兽不可能跟踪到此。啊！不要和我说话，你今天出去过。我今天出去洗了一下澡。你留在这里别乱动我，我出去引开那头魔兽。你的实力，还是我去吧。给我待在这里别动。你出去只会引来更多的魔兽，我们都得死在这里。却是这般不留情，既然这么爱逞强，那你便自己去好了。在云之破解封印的这几天，由于萧炎的悉心照料，两个人的关系也逐渐的熟络起来。而或许是因为封印的缘故，云之与萧炎的谈话中，那抹久居高位的高贵却是逐渐的淡了下来。但是由于云之的疏忽，萧炎他们的行踪暴露了。楚一火掌掌。别出去了，再来偷魔兽，我就真的挂了、哎。你诚心把我呛死是吧？没事了吧？没啥大事。还好来的只是两头低阶魔兽，若是三阶的话，恐怕我就真的回不来了。抱歉，我也没想到会惹出这些事来。哎，算了，也怪我事先没和你说清楚。呃呃
现在你是病人，这次就换我来照顾你吧。你会烤鱼？还从没有人吃过我烤的鱼呢！你这小家伙竟然敢瞧不起我！好亮，似乎是这个吧？这就是你烤的鱼吗？这可是我第一次做的食物，就算不好吃，你也得吃完啊！不然，等我恢复、啊啊。大姐，我可是病人，你还这般毒害我，我是百毒不侵。这是我无意间配置的春药。春药，小小年纪的不学好，真不知道你那无良的老师究竟在教你什么。该死的老东西！我不能留在这儿了，我要出去。外外面。冷静一点，有些魔兽对人类女人同样是有兴趣的，比如那何源。一片雨落入掌心，渺渺万里何处去？举起绝里边起的你，一年少一起，转身过，一如天际。老子的初没有了。老师，别装死了，怎么解除这破东西的药力？<笑>这可是一个绝好的机会。这女人恐怕在加玛帝国的地位极高。你若是……别二了，云芝不是那种谁要走的身子就会跟谁走的女人。哎<笑>，将你的斗气挥于手掌。然后替他按摩脖子下、小腹、大腿这几处穴位。得罪了。
狙击今天的事，我们都当做没有发生吧，不然传出去对你没什么好处。春梦了无痕啊！你的封印还没解开。紫晶一时忙去追云芝，咱们去他的洞里盗半生紫晶元，了结师傅一大心愿。嗯、不过说实话，你真正想干的，是不是盗取紫晶晶，给那姑娘提升力量？我没看错的话，你们不是已经闹崩了吗？真是不懂你们这些小年轻的。那张。那就是紫灵晶，这难道是半生紫晶元？当年我闯了八个紫晶翼狮王的洞府，可都未找到。没想到你竟然真的找到了这个东西。这半生紫晶元所蕴含的能量极为可观，四阶小兽将它吞噬，就能直接进阶为五阶魔兽。我靠，这么好！嘿嘿，这小兽才三阶而已。而且紫灵晶一定就在里面。紫烟果，嘿，小子，竟然知道火属性的魔兽喜欢这东西。你想放毒？紫晶翼狮王的免疫力可是很不错的，凭你配置的毒药，能毒翻他？哦，什
谁说这是毒药了？这是我配置的强力泻药，管他免疫力多强。这要怎么拿走？的确，靠蛮力弄不开这东西。想要打开它，紫灵晶收集，这就是紫晶元。我靠，不能这样直接吃，你的身体承受不了这东西。浪费是可耻的。哦，我忘记告诉你了，小紫晶翼狮王与那半生紫晶元同时出生，所以他能够感应到紫晶元的一切状况。不想找虐需要紫灵镜，我没时间跟你在这儿磨蹭。
死。走了吗？竟然把这贴身的东西给留了下来。哎，那还是继续回去做他那受人敬仰的斗皇吧。谢谢了。也许你口中所说的朋友，跟这个世界中的不太一样。独身修炼这么多年，没想到就会对一位少女。以后有缘再见吧，小家伙。啊！我、啊、我的的发情着你，望将小声。老师，我发现我升了两级，现在好像已经是九星斗者了。小子，那女人走的时候还在你头上亲了一口呢。真的？骗你的，我信了。老不正经。想来就来，想走就走，夺蛇人族是什么地方？那就让我来请教阁下。我来拦住他们，你去追异火。若是晚了，异火就真的被别人偷走了。那这里就拜托云宗主了。严师，凤离，我们走。嗯嗯，给我滚回来！啊啊、小心！你们的对手是我，拖住这个斗皇。是。来、呃。
不好，快散开！三个时辰就能离开沙漠。嗯，不好，古河他们追过来了，这么快，找到他了。这些家伙也太锲而不舍了。阁下，在下加马帝国古河，只要交出一伙，古河绝不会让你吃亏。交给你才有鬼！对方的斗皇追来了啊！走！一伙绝对不能被他们抢走，绝对不行！臭小子，别逞强！对方人多势众，让为师来吧。对方是一名斗皇，追！我倒要看看这是哪里的斗皇强者。云宗主，你来的正好，快拦住那家伙！我去追他，你们快离开塔格尔大沙漠，我们在盐城集合。我若追上那人，会将一伙带回。为何要分开走？蛇人的八大首领已经追了。若我一直护着你们，倒也能安全的把你们送出沙漠。不过，一伙恐怕就……好，我知道了，一伙就拜托云宗主了。嗯、我们走。嗯、斗皇和古河他们分开了，斗皇去了这边。分开追，月妹，你带领莫巴斯黑毒追杀古河三人，其余人和我一起追杀斗皇。殷氏长老，我们五人联手，五蛇毒杀印会让这名斗皇付出代价。嗯，走，务必在斗皇逃离沙漠前拦住他。嗯嗯五百米的距离就能攻击，还差一点。啊！是那位斗皇。臭小子，我看这位斗皇似乎对你有些好感，要不试试让他放你一马？上次也许只是他动了怜悯之心，一伙的诱惑，能让斗皇也疯狂了。小心！方玄帝。
事情太狠了。把衣服交出来，不管你是何方强者，得罪六品炼药师丹王古河，并不是什么明智的决定。跟他拼了！少爷，没有。西长。阁下杀莫救命之恩，小子牢记在心。可这异火对我太过重要，恕难从命。啊，怎么是他？我不是让你回去吗？你还在沙漠乱闯。我来沙漠就是寻找异火，我为什么要走？我是不会轻易对异火放手的。滚，滚，拿着异火快滚，就当今日我没追上你。刚从这里经过不久，追，还是被你认出来了。云芝，原来蒙面斗皇就是你。嗯，是我。你晋级斗师了，侥幸而已。对了，你怎么会和古河在一起？我曾欠他人情，他要来沙漠寻找异火，便把我也请上了。异火？那你没有带回异火，他岂不是会怪你？或许吧。不过我的任务只是护卫他的安全，他把你当做一名神秘斗皇强者，所以他应该知道。从一名斗皇强者手中抢走异火，是何等的困难！这异火对我太重要了，我追踪了他大半年，好不容易才拿到。不过，你拿异火做什么？以你现在的实力，被这东西沾上丁点儿，便是尸骨无存的下场。应该是吧，但是我需要它。你一直是独自修行吗？嗯。算是吧。你修炼天赋不错，但是修行之路异常凶险。若是你不介意的话，我推荐一处地方，在那儿你能得到最好的修炼条件。什么地方？云兰宗。云兰宗在加马帝国的势力极强，我曾与之有救。若是你愿意的话，我可以。怎么了？云兰宗那种地方，我这种小人物，自取其辱。云兰宗没有你想象中的那么不堪，你何苦妄自菲薄？以你的修炼天赋，在云兰宗里能够直接得到最适合自己的斗气功法和斗技。好了，不多说了，我有急事，就此告辞。以后有机会再见。你若实在不想见我，那就算了。耀言
，你对云兰宗有敌意。我不想再讨论什么狗屁云兰宗，靠自己一样也能变强。我们不提云兰宗。不过，我记得你说过自己是炼药师，难道你也想靠吞噬异火变强？我，我，没错，我是要吞噬异火，这是提升我能力唯一的办法。耀炎，我们都看到了美都沙女王的下场，就连她这种斗皇巅峰强者也因此丧命。我命由我不由天。为了变强，死又何惧？云志，你让开！我不能让你去送死。把异火还给我！你没必要冒那么大的险。云芝，你别逼我对你动手！放弃异火，现在就跟我走，我一定让你强大起来。把异火给我！耀炎，答应我，不要冒险吞噬异火。只有变强，我才能洗刷耻辱，才能保护我所在意的人。吞噬异火，才是我变强唯一的希望。没收山脉的日子，我没有一天忘记。救命之恩，日后有机会，定当相报。
笑云哥哥。小云哥哥，你可算是回来了。云儿，不错呀，没想到这才四天时间，便是将盘门打理的有模有样。我还真是小看你了。这也有虎家姐的功劳哦。<笑>这盘门徽章还真是漂亮。妮子，我的呢？少了谁的也不能少了萧炎哥哥的，在这儿呢。怎么了，妮子？怎么神神秘秘的？让你见一个人小姐，起来吧，林老。小燕小友，别来无恙啊！相比斗技，老夫还是喜欢近身肉搏。日后时机到了，自会知道。你们怎么认识？<笑>小严少爷，自从你离开乌坦城之后，不到半年时间，我便听从小姐的派遣，一路暗中保护你。好在小姐在迦南学院未曾出什么岔子，否则我恐怕会受到家主最严厉的惩罚。你呀，也太小瞧我了吧，林老。嗯，上次分别仓促，此次见面。萧炎再次为宁老的出手，说声感谢了。嗨，萧炎少爷何必客气？我也只不过是奉命行事。萧炎哥哥，此次让你与林老见面，主要是前段时间我让他回去仔细调查了族中的高手，并未发现有强者在几个月前进入过加马帝国。萧炎少爷，你父亲失踪的事的确与我族无关，应该是另有其人所为。还是云兰宗，云兰宗，我迟早会回去，将此事查个水落石出。我会让人注意云兰宗，香烟哥哥也别太过着急，安心修炼才是正途。我明白，林老，小子先告辞了。熊儿，我先回去了。嗯。嗯林老，你似乎知道一些与云兰宗有关的东西。这个一直龟缩在加马帝国中的势力，似乎和那些家伙。暗中有一些极为隐晦的来往。那些家伙，你是说魂殿？林老，你似乎知道一些与云兰宗有关的东西。这个一直龟缩在加马帝国中的势力，似乎和那些家伙暗中有一些极为隐晦的来往。那些家伙，你是说？魂殿。嗯，这云兰宗怎么会与他们纠缠不清？不清楚。不过似乎来往时间不算长久，此时云兰宗内知道的人也不多，甚至连宗主云韵也不知晓。不然以他和萧炎少爷的关系，不可能什么都不表现出来。嗯，如果他们真和云兰宗有牵扯的话。那么，萧叔叔的失踪，定会与他们有关。毕竟，他们也知道萧家有着那钥匙的一部分。那些家伙明知我们与萧家的关系，却还敢如此肆意妄为，当真是越来越猖狂
，小姐，您在萧家十几年，家族本意是让您暗中取得萧家那部分的钥匙，可您却一直没有提供任何消息，族中已有不满的声音。若非是碍于萧家祖辈曾与族中有过血誓，恐怕有人打算。不用理会他们。云兰宗和那些人的牵扯，就暂时不要告诉萧炎哥哥。等他有实力与云兰宗抗衡，再说不迟。是。你先离开那院吧，倘若有事，我会唤你。是，小姐。夏言哥哥，薰儿，你怎么来了？这，这是驼舌谷地狱。你认识这东西？夏言哥哥，这玉，你从哪里得来的？家族迁移时，长老所给，让我保管。怎么了？这玉，日后你不要在任何人面前拿出来。记住，是任何人。大陆上或许认识这东西的人只有极少数，可若被其他人知道了，必定会立刻招来杀身之祸，甚至连这迦南学院也说不定会眼红出手。这东西，不是我萧家族长的身份象征吗？算了，不要管族中的任务。这古玉现在是获知萧叔叔生死状况的唯一物件，让我从萧炎哥哥手中取走的，我办不到。只要等到萧炎哥哥有实力与云兰宗抗衡时，我会将所有的事情都告诉你，包括薰儿背后的势力，以及和萧家的渊源。我相信你，我也期待你对我毫无保留的那一天。嗯。老师，我知道你想问与那驼舌谷地狱有关的事情，但是这东西连我也只是模糊听说过，倒也从未见过。那老师可知道这究竟是个什么东西？我所能告诉你的，便是这驼舌谷地狱，或许与千年前那个驼舌谷地有些关系。驼舌谷地，是一个人，或许称之为神都不为过。难道他，他是一名斗帝？嗯，抛开已经遗失的上古时期不谈，如今的时代，除了千年前的这位驼舌谷地。斗气大陆上还未出现过第二位斗帝，斗圣与斗帝虽一节之差，却是天地之别。你手中的驼舌古地狱，或许便是那位传说中的驼舌古地所遗留之物吧。而且看模样，它还只是其中的一小部分。但光是它前主人的这个名头，便是足以引动大陆强者趋之若鹜的前来抢夺。驼舌谷地，怪不得薰儿让我不要在任何人面前拿出这东西。我们萧家怎么会和这等强者扯上关系？此事关系重大，知情者只有我们三人，想必不会泄露出去。日后这块古玉或许对你有帮助，可现在，以你的实力，还远远不足以触摸到它的奥妙。斗地什么的。离我太遥远了。如今我只想进入天分炼气塔闭关修炼，尽快提升实力，成功夺取陨落心炎
，薰儿。若琳导师，玉儿，怎么样了？二哥还没醒过来，昨晚笑颜哥哥一夜没睡，一直为他疗伤。二哥，小燕子，我还以为等不到你了。二哥，究竟发生了什么事？在萧家迁移到墨田佣兵团的头两个月中，都是一切平静。云兰宗的搜寻也并未扩展到边境出来。那天晚上，正是莫天佣兵团的欢庆日。来，来，来，干了！进去，进去！大家就安心待在莫天佣兵团。来，干杯！今晚无罪不归，无罪不归。大家小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小动手！萧家敢进杀绝的，还能有谁？<笑>你们说是，那就是吧。小鼎、小丽，我和二长老拖住他们，你们立刻带着大家逃出去。嗯加马帝国，我要云兰宗所有人陪葬。小燕，你给我站住！我拼着这条命，万里迢迢过来寻你，可不是让你跑回去送死的。你现在能杀得了云山吗？<笑>这血仇必须得报，你有无可推卸的责任。但不是现在。萧炎哥哥，萧家如今遭受大难，除了你，还有谁能挽救？你若出事……如何与萧叔叔交代？而且，这件事似乎也并没有那么简单。什么？那夜狙杀我们佣兵团的，除了云兰宗之外，还有一名神秘人。他是一团看不见容貌的黑影，武器是黑色铁链。他的铁链在黑夜中每响起一次。必有一名民族人被身穿身体拖走。看他们的举动，不像是受骗而杀人，反倒像是在寻找什么东西。黑影，黑色铁链。为什么他们会盯上萧家？萧家与他们没有半分瓜葛。我们并不知道他们究竟要寻找什么，但是大长老在死前
，却让我和大哥转告你，务必将家族之誉保存好，绝不可落入外人之手。原来，他们的目的是夺舍古地狱。大哥，和其他族人如何了？我们一路被追杀。今天萧家是凶多吉少了，我来拖住他，快去通知三弟。大哥，记住，我们可以死，但三弟不能死。大哥。身受重伤，可在海老的帮助下，也算是保住了一条命。随后，大哥和残存下来的萧家族人，便是在米特尔家族的偷偷庇护下，转移到了云兰宗的绞杀范围之外。海老的这份恩情，我们萧家定要铭记在心。如今，莫体佣兵团几乎是全军覆没了，萧家也元气大伤，实力不复以往。只能苟延残喘。二哥，这血仇我会报，自然是要报。云兰宗将我萧家逼成这般模样，若是不杀了那云山老贼，怎对得起几位长老的拼死相护？萧烈堂哥，我我父母可还好？你母亲还好，可伯父在战斗中断了一条手臂。薰儿，我想知道那所谓魂殿的一些信息。以你的家族背景，想必应该听说过。魂殿？你怎么知道他们的？二哥刚刚所说那些黑影的攻击方式，与我曾经偶然遇见的魂殿中人，几乎一模一样。我想。他们之间应该脱不了干系。魂殿是大陆上一个极为神秘与诡异的组织，正如萧炎哥哥所见，他们在斗气大陆到处擒拿灵魂体。至于他们这么做的目的，我也不清楚。如今，魂殿对萧家下手，怕是与萧炎哥哥手中的驼舌古地狱有关。我想他们应该是知晓了隐藏于这古域之中的什么秘密。不过令我意外的是，云兰宗竟然和魂殿有所瓜葛。又是该死的云兰宗！小云哥哥，若是当年不与纳兰嫣然定什么三年之约，恐怕也不会连累的家族破败，七日失散。人不轻狂枉少年，萧炎哥哥并没有错。就算萧炎哥哥与云南宗没有冲突，那魂殿为了古玉，迟早也会找上门来。正如二哥所说，如今身为萧家支柱的你，若是倒了，萧家就再也没有站起来的机会。现在你唯一能做的，便是让自己彻底变强。谢谢你，薰儿。云兰宗，萧家的血债，日后我要你们百倍偿还。哎呀！
顺利晋级大陆时。叫严子，多亏你这段时间精心为我疗伤，我不但完全伤愈，还顺利晋级。二哥见外了。小燕子，我想去黑角域。二哥，为何有此意想？黑角域不愧是大陆最混乱的地方。来找你的路上，差点就把小命留在那里了。不过，那里的氛围倒是很适合我，没有任何规则，我可以在那里无所顾忌的建立一些东西。就因为黑角域是没有规则的地方，所以，它也太过混乱。哎，放心吧。怎么说？我如今也是大斗师了，而且那种地方又不全都使用。再加上有薰儿送的这两套雷电属性的斗气功法与斗技，就算是寻常四五星大斗师也奈何我不得。薰儿，这么好的姑娘，你可别辜负了人家。看来，二哥决心已下，那我也只能全力支持。啊，二哥，你这几天还是先暂留一下。我再给你炼制一些丹药防身，<笑>那自然是好。二哥，这个你拿着，在黑角域应该用得上。这是，这枚戒指中有一小撮异火，危机关头能用这异火杀敌逃生。<笑>小燕子，这些足够了，放心吧。你二哥可不会徇私黑角域的那些杂碎。哼、嗯，二哥保重，若是有事，随时来找我。好，我会随时让人送信给你，让你知道我的行踪。小燕子。这一切，我都不会让你独自承受的。小燕哥哥，不要太担心了，李二哥的性子，肯定能在黑角域中有一番作为。薰、嗯、儿，谢谢你赠予二哥的那些功法。小燕哥哥，还要与薰儿客气吗？我们也该回去了，强、嗯、榜大赛。只剩二十五天了，这一次必须进入前十。我来向你挑战。我，这是萧炎在打败白城，取得强榜第三十四后，第一次公开接受挑战，大家都跃跃欲试要挑战他。你说他这是不是找罪受？都快强榜大赛了，还不保存实力？大哥，二哥，只要我们还在，萧家就永远不会倒下。终极大陆强者为尊，公平与正义需要实力来衡量。哪怕前路布满荆棘，萧家子弟也会迎难而上，永不退缩。是为萧家讨回公道，还有谁？小姐，族长大人也是隐约猜到了您和萧炎少一德一点端倪。一个月之后。族中就会有人亲自过来接您回去，小燕哥哥。星儿，可算找到你了。小燕哥哥，你修炼回来了。嗯。怎么一个人在这儿？这段时间我忙着修炼，没怎么陪你。小云哥哥，我们好久没像这样眺望星空了。是啊
。这些年我一直在路上，只能前进，不能，也不敢停下。就像茫茫黑夜中的他们，即使耗尽最后一丝萤火，也要追寻到属于自己的生命之光。不过，今后的路有薰儿你陪着我，就再也不会孤单了。若是小姐执意留在其身边，怕会引来家族对萧炎少爷的不满。薰儿也想一直陪着萧炎哥哥。妮子，有流星。听说对着流星许愿。就会梦想成真，我们也试试。小远哥哥，旭儿会用自己的方式守护你。嗯，这是，打开看看。好漂亮！我给你戴上。嗯，跟我想象的一样好看。谢谢你，小眼哥哥。傻丫头。这家伙都修炼三天了，怎么还没好？就算是晋级，也用不了这么长时间吧？嗯，寻常晋级自然是要不了多长时间，不过他这明显是不寻常的晋级嘛，笨蛋。嗯，哎，这家伙再不醒过来，我就又要去啃那些难吃的东西了。萧炎哥哥这次受伤极重，不过却也因祸得福，看样子这次的晋级，他不止提升一星的实力。并且对他没有半点坏处，你们也就不用担心了。好了，你们还有其他事情要做呢，这里有我陪着就行了。嗯，嗯，好。嗯。哦，对了，林修雅又来了，说要探望萧炎。你去和他说一声吧，最近几天萧炎哥哥都没空，让他不必再来了。嗯，不过你不出一下面，似乎有点不太好吧？不管怎样。他与萧炎也是有着一点交情。嗨，这事交给我，我去搞定他。算了，还是我去吧。薰儿学妹，两位学长，抱歉了，萧炎哥哥正在疗伤期间，不能出面见客。啊，呃，不碍事，不碍事。哦哦，这里面的灵药疗伤效果极其不错，想必对萧炎兄弟有着一些作用
，熏儿学妹可不要拒绝啊。那熏儿便代萧炎哥哥谢谢林学长了。没事没事，我没什么事的话，我回去照看萧炎哥哥了。哎，啊！紫妍学姐，你也在啊？呃，那我也先告辞了。哼，看守谁不好，偏偏看守熏儿，他可是整颗心都挂在萧炎身上呢。萧炎哥哥，你又晋级了。嗯，应该是在五星斗灵左右了。不过，萧炎哥哥体内似乎有些问题。当初给纳兰杰驱毒，却把落毒搞到自己体内，没想到居然如此难缠。看样子，只有在晋级时方才能够排出一点。哎，对了，强榜大赛最后怎么样了？放心，萧炎哥哥，你已经进入前十了。只不过是和柳琴并列的，随便吧，只要能进入天分灵气塔，管他几人并列第十。走，陪我出去透透气吧，感觉骨头都快生锈了。嗯。怎么感觉盘门多了许多生面孔？哎，小眼，你这家伙终于出来了，怎么样，痊愈了吗？就算痊愈，也要被你打出内伤来，没轻没重。哈哈哈哈你你怎么也带着我们盘门的徽章？嘿，想不到吧？我也加入盘门了
，你一个强榜前十的大家伙，竟然肯屈尊来我们盘门？哎，屈尊个屁呀、啊！这盘门，如今内院之中的声势，就算是狼牙与烈山都赶不上。不说那每天赖在这里的蛮力王，就算是你，也是能够匹敌六卿的强者呀、啊。更何况还有熏儿。熏儿怎么了？你你不知道？哦，那时你昏迷了过去。那天你跟柳琴两败俱伤之后，熏儿便出手挑战了林修牙，并轻松获胜。啊！你怎，你把林修牙给击败了？你是不知道，林修牙连自己的绝招一刚都用了出来，结果在熏儿手里连十招都没撑过去，这何止是击败，简直就是秒杀！秒秒杀！秒杀林修雅，妮子，老实交代，你是不是已经达到斗王级别了？夏影哥哥觉得呢？真是可惜啊，妮子，你难得出手，我竟然错过了。想要再看到，不知道要到什么时候了。说到斗王，夏影哥哥，等你到了这个级别的时候。可一定要好好修炼熏儿给你的卷轴哦。那是自然，熏儿给的东西，我哪能不全心修炼呢？不过妮子、嗯，我怎么感觉你最近有些奇怪啊？嗯，没有啊，我没有和以前有什么不同啊。校园哥哥，你一定要快点变强。有大批的气息对着你这边飞来，这些气息极强，好像目标就是你们两人。嗯、向阳哥哥，你快躲进林子，千万别出来！怎么了？这些人是冲着你来的？来不及解释了，向阳哥哥，快压制住气息，不要让他们发现了。君儿小姐，总算是找到您了。我是黑烟军的新晋副统领林泉，奉族宗大人之命，江小姐。我说过我会自己回去的，你们又何必万里迢迢的赶来？族宗大人这样吩咐了，我们也只能领命。君儿小姐，请。所料不差的话，这位应该便是萧家曾经废物的萧炎少爷吧？我看过你的画像，你是谁？黑烟军副统领林泉。不过说了也没用，以你或者说你们萧家，并没有接触这个层面的资格。闭嘴！萧家与我族有着盟约，岂容你出口侮辱？<笑>小姐勿恼，我倒是心直口快了些。不过此行前来，族宗大人吩咐过，若是遇见萧炎少爷的话，可以向之征询一下萧家的那部分钥匙所在。不知萧炎少爷能否告知？钥匙？什么钥匙？我在萧家这么多年，都未曾有那钥匙的消息。你这般容易便想弄到，岂非做梦？哼，我只是随意一问而已。此行最主要的目的是带小姐回去，其他的倒是旁枝末节。薰儿小姐，请。
斗地，口气不小。林泉副统你还不走？我倒是不急，只是想叮嘱你一件事：凭你的成就，以及已是丧家之犬的萧家，根本配不上小姐。祖宗大人倒是猜到了，小姐也许对你有些情意，托付我转句话给你。忘了小姐。以前的那些事，最好当作从未发生。小姐在我族有着极为重要的地位，与她相配的人，只能是大陆真正的强者。你，还不配。配与不配，还轮不到你来指手画脚。而且我猜，你应该是在嫉妒我吧？哼！不要以为有小姐护着你便能嚣张，真要杀你。犹如碾死一只蚂蚁，凭你，还真没这个本事。灵泉副统领，让你们进入内院寻人，已经是最大的宽容。现在还想在我内院动我的学生，大长老哪里话？我只是在与萧炎少爷谈心而已。行了，别和我来这套。现在人已经找到，请立刻离开吧。看来你也并不死心。也行，等你日后真有了本事，尽管来我族寻小姐便是。到时候。本副统领会让你见识到真正的差距。萧炎，别灰心，他们族与寻常人不同，修炼起来有些得天独厚，但真要论起修炼天赋，他比不上你的。他刚才若真动手，拼着再次重伤，我也会让他留下一点东西。嗯，我相信，一个能凭一己之力将云岚宗闹得天翻地覆的人，有这个本事。<笑>好了，明天就该进天焚炼气塔接受心火断体了。若你能够撑过去，便是为晋升斗王铺平了道路。只有成为真正的强者，你才能去那一族中寻找你的小女友啊。熏儿，等着我，我会去找你的。你第一次凭借自己的实力，能有这样的威力，也不枉费我这两年在地底受的苦。今的火莲恐怕比当年那次更加恐怖。该死的家伙！海星幻兽！愧是半步多宗的强者，竟能凝聚出这般复杂的异火兽形。去吧，去小岩梯。倒是小看小岩了，竟能拖住半步斗宗的寒风，只是还未分出胜负，结局难料。希望小岩能获胜吧。
。寒风只怕是自身不保了。再纠缠下去，我们俩迟早要败在苏千手下。萧炎这家伙真是越来越恐怖了。两年前要叫我们一声学长的家伙，如今已经能和黑角域中的一方强者相抗衡了。嗯，嗯，这种恐怖的修炼速度，已经与修炼天赋无关了。这完全是萧炎的自身机缘。萧炎，如今的你，令我也不得不佩服。萧炎子，你可别出什么意外啊！不然我还有什么脸回去见大哥？是盟主啊！是盟主活下来了！盟主为我！盟主为我！盟主为我！盟主为我！大家别乱，情况不对。你的命是我的。你，这女人究竟想干什么？又要救我，又对我这么不客气，差点直接把我给拍死了。要不是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在已经死透了。下手。今天我的确运气不好，不过我的任务并非击杀那小镇，只要确定药尘的灵魂体在他身上，我的任务便算完成了。至于他的命，自会有魂殿强者来守。借你之力，六品炼药师的灵魂，收获还真不小。小子，药尘的灵魂就先暂存在你这里，好好享受你最后的时光。到时候，这女人可庇护不了你。
们二人谁都逃不掉。药尘的灵魂我要，这萧家之人我也要。本护法说过，今日你和他谁都跑不掉。想动他，你得先收了我才行。哼，可惜，想要老夫的灵魂，不付出代价，恐怕还真没可能。代价，本护法已经付出了，现在到你献上灵魂的时候了。小家伙，今天晚上干得不错，这次让你吃个饱。嗯，你还真把本王当做宠物来养？美美杜莎女王女王陛下，真巧啊，又见面了。是挺巧的，不过还是得感谢你。若不是你让吞天蟒与血魔天元战斗，消耗了不少力量，我倒还会被他压制住。该死，居然把这点给忘了。炼制融灵丹的药材，你可凑齐了？呃，<笑>女王陛下，融灵丹的药材颇为难寻。是否可以再宽限些时日？看来你并未将此事放在心中。既然这样，那留你还有何用？女王陛下，有事好商量。
上本王送你上路。<笑>我耀晨的弟子，岂是你想杀就杀的？啊，老师，早就感应到这家伙身边有个强者隐匿，原来是个灵魂体。彼此彼此，我也清楚你现在的情况。虽然我只是灵魂状，若真要斗起来，恐怕你也捡不了便宜。哼，是吗？早就感应到这家伙身边有个强者隐匿，原来是个灵魂体。彼此彼此，我也清楚你现在的情况。虽然我只是灵魂状，若真要斗起来，恐怕你也捡不了便宜。哼，是吗？我并不想与你有何冲突，只是我的弟子，我护定了。哼，你若嫌待在他身边憋屈。大可直接离去，无人阻你。我与他有个约定，若我保他在云山手中安然无恙，他便为我炼制融灵丹。可如今他却将约定忘得一干二净，这等不守信之人，留之何用？<笑>若不是你心怀杀意，我这弟子倒也乐意给你寻找药材。事情拖成这般，也不能全怪他。这样吧，我保证一年内将成品融灵丹给你，作为交换，你再保我这弟子一年内无性命之忧。当初在云兰宗，我已经完成与他的约定，他便该给我融灵丹，如今凭什么还要再与你定下约定？那次的约定，双方都有违反，自然是不作数。想让我给他做一年时间的护卫，休想！如此的话。那你便去找他人炼制融灵丹吧。那将融灵丹的药方给我。<笑>这药方是萧炎千辛万苦得来，如何能给你？老家伙，那就别怪我不客气了。就依你，一年之内，给我融灵丹，我就保他一年。若是再抵赖，就算拼着吞天蟒的反噬，本王也要让你们损失惨重。这般自然最好，一年之内融灵丹定会奉上。不过老夫也希望，女王陛下可不要再心怀杀意，否则，哼，即便拼着陷入沉睡。老夫也会将你这好不容易进化出来的躯体焚烧殆尽。只要你们别违约，本王自会遵守诺言。小家伙，多亏了你，不然可少不了一场恶战。这美杜莎女王虽然冷漠无情。却也有着强者的自尊，定不会反悔。嗯，这次多亏老师及时出手相救。不过，只有自己变强，才能掌握更多主控权。嗯，地心淬体乳的能量过于庞大，凭你的实力不可能直接口服，只能采取这种洗髓炼骨的方式将其炼化。放心吧，老师。我的身子骨可没那么弱，我们开始吧。嗯。此外，也必须配合其他药物的调和，才。
才能起到效果。不要施展斗气包裹身体，那会阻碍药力进入体内。区区流言蜚语，日后在现实面前，自会不公而破。不管你身后势力有多么的庞大，我也绝对不会放弃。老师，我会超越他，然后清理门户。果然天差地别，老师，是时候回内院了。范宗主，你这条老命，我今天收定了。跟我一起取了这萧炎的性命。现在跑出来干什么？这次可还有人来帮你？这位朋友，你的目的可是萧炎？我是的话。不如我们联手一起对付这小子。你没这资格。既然阁下不愿意，那就请便吧。这该死的女人！等事情办完，我定要想办法抓住你，让你知道本宗主的厉害。美杜莎，我欠你的
，日后会用命来还。但今日，请你别插手，这份恩情，萧炎定会记住。嘴利的小子，我们四个一样能永远把你留在这里。动手，杀了他！哼！先解决那个老家伙，这两人交给我与紫妍便好。看来今天你死定了。众人听令，给我剿灭山寨所有人！啊啊啊啊啊啊啊啊、王王的小子，我范老可不怕你。两年了，这些老手段对我没用了。小爷，我们之间的恩怨全是由你而起。若不是你杀我儿子，我也犯不着与你结怨。即使身处黑角域这等乱地，也会有因果报应。你儿子的死，是他咎由自取。真是负隅顽抗啊！你不要得意，得罪了黑盟，日后可没什么好下场。哼，不劳范宗主操心，再过两日，我自然会去黑盟。了结与寒风的恩怨，小爷，如今我的确不是你的对手，可你想要杀我，也没那么容易。这，又是这种老手段。<笑>待我聚起人手再来算账，到时候定要将你碎尸万段。范宗主，恐怕你没机会回去了。受死！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
无意义的混战，还是尽快结束吧。范老已死，你们无需再战。我不愿大开杀戒，你们回去替我带话给韩风。不是，我将上门取其性命。什么？范宗主被杀了？大家不要轻信，宗主可是斗皇强者，怎会死在这个乳臭未干的小子手中？正是，大家一起上。等攻破了山寨，我们宗主一定大大有赏。有冲啊！这小子，这一手也太恐怖了。还有谁想来试试的吗？啊！太好了！太好了！太好了此次援助之行，萧炎在此谢过。日后若有需要，再想方、哎。咱们认识这么久，这种客套话就别说了。以后如果我真遇到困难，我肯定不会跟你客气的。喂，萧炎，我也是出了大力气的，千万不能忘了呀。放心吧，小丫头，你的化形丹我可一直记在心里。嗯。跟你们两个就不用客套了二哥，这两年来，你到底发生了什么事？小燕子，你是我们萧家最有出息的人。在我来这之前，大哥特别交代了，我们谁都可以出事，唯独你，绝对不能有事。如果不是萧家大仇未报，只怕我在得知你身死的消息时。就会直接找上那些人拼命。可我也知道，以我的能力，报仇肯定遥遥无期。好在天无绝人之路，我在一次追杀中逃进了一处深山，机缘巧合下得到了这东西。根据这盒子上的文字描述，这里面的两颗血色丹药可以强行让一名大斗士在极短的时间内提升到斗王级别。只不过。一旦服用，便只剩三年寿命。使生丹，你竟然吃了这个！除此之外，我也别无他法。你明知道这力量是靠透支生命换来的，为什么还要吃它？如果不这样，想要给你报仇，那得多少年之后了。不用太担心我。如今你活着，就是对我、对萧家最好的事。萧家的担子，就交到你肩膀上了。二哥，你在得到这丹药的时候，可还有其他东西？嗯，啊，这是和丹药放在一起的。但以我的能力，一直无法打开。这应该就是师生丹的丹方。二哥，你别担心，我争取在一年之内，帮你研制出解药来。只要你能平安活着，一切都好。有没有解药，不重要。这种话以后不要再说了。你现在先跟我回迦南学院养伤，两日之后，我要和寒风来个了断。
诸位，萧门首次举办拍卖会，可不想多生事端，望各位体谅一二。哼，萧炎，你杀了韩盟主，还敢在黑角域耀武扬威？他就是杀了韩风的那个萧炎，真没想到竟然这么年轻，我还以为至少得是和金宁二老差不多的年纪呢。二位，既然韩风死于我手，这座城池自然也就归我了。黑角域本就是个弱肉强食的地方，二位在黑角域多年，想必不会连这个道理都不明白吧？你，这封城是黑盟的总部，韩盟主虽已身亡，但我二人身为黑盟成员，有权收回封城，自然不会任你在此撒野。你萧门最好乖乖撤出，否则就别怪我们手下不留情了。自古以来，成王败寇，韩风战败而亡，黑盟也随之解散。而我作为胜利者接收这座城，是再正常不过的事情。两位若是不满，尽管动手便是。黑角狱中没有公平，只有胜败之分。今日便让我们代替韩风了结仇怨，免得他死了都不安宁。我本不想破坏我萧门首次举办的拍卖会，但你二人一再得寸进尺，就别怪我不留情面了。麻烦了，让这两位安静一些老银老，封城可是黑盟的总部，绝不能落在这小子手中。只要两位一声令下，我们兄弟就立刻动手，保证半天之内肃清所有小物。没长眼睛的蠢货！韩风是死在萧门主手中，他自然有权利接管这座城市，哪轮得到你来指手画脚？<笑>小门主说的对，即使你干掉了韩风，那封城自然任你处置。我哎呀，我的天，出事了！哎，这两个老家伙还真是不要脸。既然二位没有意见的话，那我们就继续了。若两位长老还有雅兴，不妨参加完拍卖会再走。诸位勿怪，先前只不过是一场闹剧而已，接下来便开始今日的正戏，丹药拍卖。好，多谢了。不要再冷着一张脸了，我知道你答应我的请求，有一些受吞天蟒影响的缘故，绝不会以为你真对我有什么特殊的感情。其实我们之间也没多大的仇恨吧。当初在地底，若不是你当年带走吞天蟒，我就不会有如今的麻烦事，更不会。现在你竟然还敢跟我说，没有多大仇恨
抱歉，但你与吞天网同为一体，应该能看到我对那小家伙并无半点怠慢，连半生紫金元这种稀罕物都给他当水一样喝。小家伙，给你紫金元。又是吞天王的回忆。你有这拉扯旧事的闲情，还不如赶紧给我炼制复魂丹。约定的一年时间期满，我若见不到丹药，你可不会有什么好下场。头疼啊！三弟，拍卖会完美结束，后面我会派人尽快收集起你所需的药材。多谢二哥了。有了这些药材，老师的苏醒不远了。这次唤醒老师，恐怕会有着不小的动静。在这无尽深山中，倒是再好不过。即使动静再大，也会被山风给遮掩。彩铃，麻烦了，不要让任何东西打扰我萧炎今日便拜你为师，不知你老人家怎么称呼？我名为药老。老师，这药鼎也太破了点吧？嘿，臭小子，这么计较一个药鼎干嘛？对炼药师来说，炼药本身的修为才最为关键。一会儿把它服下。这样体内的伤势应该便能彻底痊愈了。你这段时间所服用的三文清灵丹药效太强，这般淤积下去对身体并不好。老师时间了，这种程度的挥霍，你如果继续熬下去，恐怕就得等别人来救你了。怎么，你是在担心我吗？<笑>我是担心你死了，那复魂丹恐怕又要落空了。你放心，复魂丹一定会交到你手上的。他说这种话极限了吗？
自寻死路。为什么还要去救他？这种家伙，死有余辜。混蛋，算你好运，一年之后我会亲手取你性命。是谁？滚出来！哼，美杜莎，你想取老夫弟子的性命，可先要问我老夫同意不同意你。是你。没想到你竟然能成功的与吞天蟒的灵魂相融合，看来我沉睡的时间应该不短了。哼，你也不差，睡了两年反而实力大增，灵魂力量更加强横的。既然你已经融合了吞天蟒的灵魂，为何还留在萧炎身边？我留在这里与你何干？当年萧炎那般如我，你这老家伙也脱不了干系。我没找你的麻烦就罢了，你还敢来管我？<笑>好个牙尖嘴利的丫头！老夫我纵横大陆时，你还不知道在哪儿喝奶呢。不过老夫没时间跟你扯皮。等我将这小家伙弄醒后，再找你清算。这小子体内的斗气都枯竭了。两年不见，没想到小家伙的力量竟然已经强悍如斯，也不知实力到了什么界别。这妖鼎怎么看起来像天顶榜上记载的万寿鼎？看来小家伙这两年日子过得不错。
事。两年不见，您还好吗？小言赢了，老师，我成功了。你也太疯狂了，这身伤，怕是要养好久才能康复了。那家伙的尸体收走，动动强者的骨骸。
你师祖一时糊涂，对萧家做了错事。云兰宗的敌人不是萧炎，而是他。他才是一切罪孽的源头。我事后再与你说。现在，我必须为老师和长老们报仇。嫣然，帮我掌控阵势。云兰宗，只怕是逃不过去了。不用着急，今日你们二人谁都逃不掉。药尘的灵魂我要，这萧家之人我也要。这家伙之前的实力就和老师不相上下，如今他吞噬大量灵魂后，更是战力暴涨。这里交给我来吧，你去海波东那边。老师，放心，即便他实力大涨，可想要杀我也不容易。老师，放开我！放开我！你老师的用心你还不明白吗？难道你想辜负他不成？可惜，想要老夫的灵魂，不付出代价，恐怕还真没可能。代价，本护法已经付出了，现在到你献上灵魂的时候了。
死王婆的时候，拼死我也要再用一次佛怒火炼，绝不能让他毁了老师。大不了拼了这条命。在萧炎身边，他就已突破那一线之壑了。还好他及时出手。美杜莎女王，我听过这个名字，不过奉劝阁下，不要管我魂殿之事，否则大祸临头时可是晚了。他的命是我的，在我收取之前，谁都不能动。哼，吵死！了。不用担心，有美杜莎在。件事，想要我出手保护你那位老师？你若能做到，我这条命交给你也无妨。难，这人实力太强，我也不是他的对手。将你抹杀，丧家之犬。若是要护你，便无法翻身去护你老师。那，那你与老师联手呢？你老师已受伤了。和我联手也难与此人抗衡。若是被此人抓住破绽，再次出手其命，那便无人能抵挡他了。啊、你不用管我，快去帮老师，他快支撑不住了。
情吗？就照你说的。多谢了，这份情，小言谨记。哼，本王和你可没什么情，不过是为了复魂丹罢了。滚远点，别让我们分心。
，秀云，秀云，小子，你也来陪你老师吧。寄托在你身上，不要让他失望。而且，你也不是孤家寡人了。萧家想要在加玛帝国振兴，还得依靠你。云兰宗。直接或间接的毁于云兰宗，这仇恨根本就没有调和的可能了。你，你还想怎样？<笑>我想怎样？云兰宗如我父亲在前，毁我萧家在后，如今更是害我老师被魂殿抓走，你还问我想怎样？老师这些年所做之事，的确对你伤害很大。可云兰宗也已成了这般样子，难道就不能收手了吗？只要云兰宗还存在于加玛帝国，我就不会收手。血债，只有用血才能洗刷。如今云兰宗被毁大半，老师身死，长老弟子实不存一，难道还不够偿还血债吗？不够。不管如何，我都是云南宗的宗主。你若执意要毁灭这个宗门，那就先将我击败了。云玉，以你现在的实力，真应该很容易。萧炎，你伤势太重，要出手的话，让我们来吧。我自己来。老师，让我来吧。萧炎，对这三年发生的事，我也很遗憾。我是云兰宗弟子，你说要毁掉云兰宗，别先击败我。以我的恩怨，三年前就结束了。山勾践魂殿对我萧家出手，我父亲害我老师被杀，这些血仇，难免。
山宗的防御已尽数拔除，只要一声令下，别急，看萧炎的意思吧。回到云兰宗，那就从我的尸体上跨过去吧。你死了，求你让我萧家人复活。你死了，求你让我父亲和老师都回来。我,我并非是拿我的命求你饶过云兰宗，我知道，如今的我并没有这种资格。但身为云兰宗的宗主。若云兰宗真的被杀得鸡犬不留，那我也无颜活于世事，事后只能自刎以谢众位宗师。萧炎。云兰宗首恶云山一出，他与魂殿的勾结，恐怕其他门人并不知晓萧鼎少爷和萧丽少爷过来了。嗯，你小子终于肯出来了，大哥。嗯，二哥，伤势痊愈了。这次伤的这么重，哪有那么容易好？慢慢来，不着急，只要别留下后遗症，一切好说。你是萧家最重要的人，可不能出岔子。嗯。对了，云兰宗如何了？宗门人数解散大半，不过还有不少人，想必还要半个月才能彻底解散。哼，这次算是便宜他们了。首恶已死，报仇和震慑的效果都达到了，让他们解散是最好的。否则，真要血洗了云兰宗，反而有害我们萧家的名声。大哥说的是，我在黑小鱼待久了，与正常人的想法有些脱节。三弟，我知道你做这个决定内心也很矛盾。不过我觉得你没做错什么，而且是因为你，我们萧家才有今天的翻身。所以无论你做何决定，萧家人都会倾力拥戴的。大哥，我明白的。你若对那云云有情，便找机会带回来见见我和你二哥。他并未参与云兰宗对我们萧家的行动，我们不会介意的。我。我跟他只是以前历练时，不过已经过去了。
二哥所剩时间不多了，得抓紧时间看看老师留下的师生丹解除方法。小家伙，嗯、你身子骨倒是硬朗啊，还以为你至少要休养一个月才有说话的力气呢。嗯，你的气息，这次虽然受伤极重。可以让我隐隐摸到了晋升斗皇的屏障，运气好的话，或许不久就能尝试冲击一下。这场大战虽然让你受伤极重，不过也把你的潜能激发出来，算是意外收获吧。等你伤势痊愈后，好好闭关一次，看看能否顺利突破这斗皇。啊，对了，你派人通知我过来，可是有事？我想问问海老。可曾听说过魂殿？魂殿，出现在云兰宗的那人，就是这个势力的强者吧？我以前从未听过这个势力，不过你养伤期间，我让亚飞做了些调查，目前只知魂殿势力庞大，行事神秘诡异，仿佛非常喜欢捕猎失去肉体的强大灵魂体。我父亲和老师都落入他们手中，而且魂殿似乎对我萧家很感兴趣。日后。或许还会请强者前来。果真如此，你们都必须尽快强大起来，建立起能与之抗衡的势力才行。嗯，但这魂殿恐怕放眼整个斗气大陆，都算是吉祥的势力。我们白手起家，想与之抗衡，谈何容易啊？白手起家倒不至于，以萧炎如今在加马帝国的声望，只要振臂一呼，自有无数强者附庸而来。至于其他几大家族，不过趋利而行罢了。可这开宗立派的事并非我本心，且我、啊、三弟，这些东西你不必亲力亲为，届时我自会打理，你只管安心修炼便可。既然如此，待我伤势痊愈后，麻烦海老帮我联系一下法马会长以及几大家族族长。行。云云已经遣散了云兰宗剩余的弟子，日后，云兰宗这三字不会在加马帝国史书上留下只言片语。虽说云兰宗这头猛虎倒下了，可又来了一头实力更强的年轻雄狮，不知道这对于加马皇室来说是祸还是福？这也是我们的计划，单凭皇室并没有和云兰宗叫板的力量。可云山一日不除，他日一定会对皇室下手。那时可没人治得了他。云山的野心人尽皆知，他死不足惜。但我接到消息，萧炎有意在帝国内组建势力，到时候怕又是一尊云兰宗。此事，你可有想法？单凭萧炎一人，就有跟斗宗一战之力，更何况……他身边还跟着那位美杜莎女王。如今萧炎已然得势，只要我们稍有敌意，恐怕会引火烧身。云兰宗不就是个例子？但我们也不能坐视萧炎的势力往不可控的方向发展。经此一役，萧炎的心性大家是有目共睹的。无论出于何种原因，他行事终归不似云山那般狠辣。他有对云兰宗赶尽杀绝的实力和理由，但却没那么做，这一点确实有别于云山。既然萧炎重情义，我们如今的实力又无法动摇他，倒不如用怀柔之策，或许对皇室来说反而会有裨益。你的意思是，不仅不阻碍萧炎组建势力，还要尽量帮他一把？除此之外，我想不到别的办法了。没了云兰宗，如今的加马帝国在斗气大陆的实力和地位都会迅速下降。扶持萧炎确实是皇室和帝国最好的选择，就照你说的试试。希望这小子不会像云山那样，否则，哼，即便是拼得两败俱伤，老夫也叫他讨不了好果子吃。嗯，太爷爷一定不会失望的。你这丫头。怎么对他这么有信心？莫非喜欢上那小子不成？哪有？你找个时间
，带皇室去慰问一下萧炎，顺便将皇室的意思透露给他。加马帝国的确需要一个强大的势力和强者，现在看来，只有这家伙最合适了。太爷爷放心，妖夜一定办妥。对了，你派人去打探一下出云帝国的毒宗，这个神秘势力近年来发展速度很快。只怕会在将来的宗派大会上脱颖而出。多知道一些情报，对我们没有坏处。孙女早派出大量探子前去探查了，但只得到两个字：毒女。毒女。小家伙，世生胆过于霸道，要想一举解除，我亦无良方。不过也别悲观。只要暂时延长服药者的生命力，令其在此期间突破至斗皇，那么世生丹的药性便自然就能解除。老师，这方法倒是不难。这下面是增强生命力丹药的丹方：清明寿丹，六品丹药，能够提升近十年寿命，一生只能服用一枚。炼制材料：清明果、寿王浆。万年青藤，老师，只要火印还在，老师就还活着。老师，我会尽快提升实力，让我将你和父亲解救出来。解决噬生丹药性的办法有了，不过炼制清明寿丹的药材收集，怕是要花费一段时间。萧炎少爷，妖夜公主来见。嗯。哦，知道了。他来做什么？萧炎先生，想要见您一面可真不容易。妖夜接连几次拜访，总算在今天见着您了。不知妖夜公主前来所为何事？萧炎先生帮我皇室除去一位心腹大患，妖夜前来探望，难道还需要什么理由吗？那萧炎谢过了，妖夜公主请坐。妖夜公主，不是丹丹来探望吧？妖夜听说，萧炎先生准备在加马帝国创建势力。没错，我萧家仇人不少，而且都不是泛泛之辈。要想保护族人，必然需要足够的力量。萧炎先生要组建势力，帝国也需要一个强大的势力来作为代表。既然我们目标一致。那加马皇室很乐意助你一臂之力。哦、啊，如此，皇室需要我萧炎做什么？皇室别无所求，只希望云兰宗之事不要再发生。嗯、妖夜公主大可放心，萧炎不是陨神，只要皇室不是萧家的敌人，我萧炎。自会记得皇室的相助之情，必要时也定会出手相帮。萧炎先生的品行，我自然是相信的。至于势力组建的细节，等我有了眉目后，我们再约时间细说。既然如此，那我便静候佳音了。嗯、这些是太爷爷让我带来的药材。想必对萧炎先生炼制疗伤丹药有帮助，还请收下。家老有心了，烦请公主替我问候家老。萧炎先生的问候我定然带到，这就不打扰萧炎先生清修了，告辞。公主慢走。皇室这手笔倒是大方，看来皇室。并不抵触三弟组建势力，不是不抵触，只是忌惮三弟身边的这帮强者。否则，皇室这些年吃够了云兰宗打压之苦，定会百般阻挠新兴势力的崛起。不管如何，有了皇室支持，组建起势力来也能少去许多麻烦。嗯，我建议组建势力，最好把帝国几大家族和炼药师工会整合起来，形成一个联盟，这样省时省力。还能在帝国内吸收天赋不错的新生血液，培训出属于联盟的强者。嗯
这些细节，大哥你看着办就行了。如果培训新生血液需要功法，都记这些东西，交给我便行。你这小子，现在就开始想做甩手掌柜？<笑>对了，你伤势如何了？再过几日时间，应该就痊愈了。嗯，等你伤势痊愈，我便回黑角域。肖门还需要我去掌管着。萧炎少爷，纳兰小姐求见。他来干嘛？请他进来。是。纳兰嫣然吗？说起来，我和大哥都还没好好见过这位差点成为我们弟妹的人呢。那些恩怨，早几年前三弟就了断了，你便不要再记挂于心了。嗯。纳兰小姐，请坐。不用了。老师要离开加马帝国，临走前想见你最后一面。离开加马帝国，请跟我来吧。这样的结果，你满意了吗？希望你亲眼看见我萧家被云岚宗杀的差点鸡犬不留的景象时，还会这么说。我很后悔，当年我若不任性的去萧家大闹，萧家与云岚宗就不会。世上没有后悔药，那些已经发生的事情，不要再提了。带我去见云云。跟我来。老师在那儿，你去吧。三日之后，我和老师就会离开加马帝国。你们决定去哪儿？不知道。斗气大陆这么大，老师想去哪儿，我便陪他走到哪儿。都没了，我就没有任何留下来的理由了。我在这加马帝国困了这么多年，能够出去走走，倒也不错。斗气大陆强者无数，遍地险恶，你一女子闯荡历练，岂非自讨苦吃？这加马帝国虽然没有外面世界精彩，可却能保你安全。怎么说我也是斗皇巅峰的强者。又岂是手无缚鸡之力的女子？我不恨你。既然不恨，为何还要执意离开？不如你留下来帮我。你忘记了，我的身份立场，本该竭尽所能找你报仇。但你知道，即便我可以，我也不能。这是云岚宗多年的收藏，你拿着，算是为老师犯下的罪孽做一点补偿。真的非走不可吗？我很庆幸，当年在魔兽山脉遇见。并认识你，可惜，我们最终要回归各自的生活。
，小心。好。门上有剧毒。看来真的已经有人霸占了这座神谷。此人极其擅长使毒，一旦沾染上会很麻烦。阁下，若你再不现身，我现在就将这山谷毁掉。没有人够资格对本王说这种话。好烈的毒，竟然连彩铃的斗气都能腐蚀。离开山谷，否则死。今日不管你走还是留，你这条命，本王要定了。阁下究竟是谁？离开此地。这位朋友，在下萧炎，此地乃是我与一位好友找到的，这主人家可不是你。跟他废什么话？此毒物虽然诡异，但本王要拿下他也不难。嗯嗯、敢问阁下名讳？萧炎或许听说过。你爱人实力强横，或许不受毒素影响，但那小女孩不行。这解药可解她体内之毒。此地既然是你与好友所属，那便还给你吧。小野，我走了，不要来找我。小医仙，是你。如梦一
是先前的人。如果没猜错的话，他应该是我多年不见的好友。这人一身毒功，诡异莫测。先前与他交手时，便察觉他时而清醒，时而迷茫，精神极不稳定。或许，这便是他不愿见你的缘故吧。他为何会是如今这副模样？恶难毒体，他已经走了，回去吧。紫妍还在山谷里呢。小医仙，我不知道这些年你究竟发生了什么事，但我当年便说过，不管你变成什么样子，我萧炎都会视你为朋友。这承诺。从始至今，未曾有过丝毫动摇。小野，没想到会再次遇见你，也怪我不见你。我只是想让你永远只记得那个善良的小医仙，而非如今熟染无数血腥的毒女。希望我们日后不要再碰见。我的命运便是如此，在恶难众生，在恶难众